எல்லோருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி ரமலா நாட்களுடைய ஒரு நாள் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி போச்சு அப்படின்றத உங்கள் கூட நான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் டிஎம்எல் வீடியோவாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மார்னிங் டென் தேர்ட்டிலேருந்து இந்த வீடியோ நான் எடுக்க நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ தாங்க நாங்கள் எழுந்தோம் எழுந்ததுக்கப்புறம் பெட்டெல்லாம் எப்படி தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெட்டை க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பெட் ஸ்பேட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்து போட்டுட்ருந்தேன் எப்போவுமே நோன்பு நாட்களில் வந்துட்டு நம்ம லேட்டாக தான் மார்னிங் எழுந்திரிப்போம் ஸ்கூல் டேஸ்னால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திரிப்போம் இப்போ லீவுன்றதுனால கொஞ்சம் லேட்டாகவே தான் டெய்லி எழுந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் பழைய பெட் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பெட் கவரை சேஞ்ச் பண்ணதுமே நம்ம ரூமுக்கு வந்து நியூ லுக் கிடச்சிரும் ஒரு பாதி ரூம் வந்துட்டு நல்லா க்ளீனான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேன்றதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எல்லாருமே டீ க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்ருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ண பழைய பெட் கவர் எல்லா தலைவாணி வரையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் அழுக்கப்பட்டியில் கொண்டு போய் போட்டுறேன் இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக நான் க்ளீன் பண்ணிட்டுருந்தேன் வீக்லி ஒன்ஸ் நான் க்ளீன் பண்ணுறதுனால எனக்கு அதிகமாக டஸ்ட்டு சேராது பக்கத்தில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேப்பில் வந்துட்டு என் பொண்ணு வந்துட்டு லீவில் இருக்கிறதுனால நான் க்ளீன் பண்ணுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பீரோவோட கண்ணாடியும் கோலின் வச்சுட்டு நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இது டூ வீக் கோன்ஸ் வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி கோலின் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்புறம் ரூமில் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கண்ணாடி பீரோ கண்ணாடி இது எல்லாத்தையும் நான் கோலின் வச்சுட்டு நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருந்தேன் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டிஏஎம்எல்ன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்தது ஒரு கையில் வந்துட்டு கேமரா இன்னொரு கையில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது ரொம்ப ஷேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து வீடியோவில் வந்துட்டு நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் மேலே இருக்க ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளோரை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரூம் ஃபுல்லாக பெருக்க எடுத்துட்டேன் ஸ்கூல் இருக்கும்போது வந்துட்டு மார்னிங் எட்டே முக்காலுக்கெலாம் பசங்களையும் அனுப்பிச்சிட்டு இந்த வேலை எல்லாத்தையுமே நான் முடிச்சிருவேன் ஆனால் லீவ் டைமில் நமக்கு எவ்வளோ நேரம் நானும் பற்ற மாட்டேங்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக பெருக்க எடுத்துகிட்டு ரூம் ஃபுல்லாக மாப் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் ரூம் ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூம் இப்படி தான் இருக்குது மோஸ்ட்லி க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நானும் என் பொண்ணுங்க மூணு பேரும் குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டு ஜும்மாவுக்கு தொழுக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் குரான் எடுத்து வச்சு ஓதிட்டுருந்தேன் ஊதி முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் படத்தை ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் நாலு மணிக்கு எழுந்துட்டு இத்தாருக்கு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு பால் காய்ச்சிட்டு கொஞ்சமாக நாடு சக்கரை போட்டு ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிட்டுருந்தேன் ரெண்டாவது பொண்ணு வந்து சின்ன பொண்ணுன்றதுனால அவள் நோம் வைக்கலை இன்றைக்கி கிஃப்டாருக்கு வந்துட்டு ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் காய்ச்சிட்டு இருந்த பாலில் இருந்து ஒரு கிண்ணத்தில் தனியாக கொஞ்சமாக பால் எடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கஸ்டர்ட் 
பவுடரை வந்து அதோடு நான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எப்போவுமே கொஞ்சமாக தனியாக பால் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி பாலோட கலத்துக்கோங்க அப்படி நீங்கள் கலந்தீங்கன்னா கட்டி கட்டியாக விழுந்துடும் இப்போ அந்த பேக்கெட்டை வந்து லப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போகிறேன் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காய்ச்சிட்ருக்க பாலில் சேர்த்துட வேண்டியதான் சேர்த்ததுமே பால் வந்து நல்லா கெட்டியாக க்ரீமி டெக்ஸ்டருக்கு வந்துடும் எப்போவுமே இஃப்தார் முடிச்சுட்டு டீ குடிச்சிடுவோம் அன்றைக்கி பால் எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன் காய்ச்சிட்ருக்கப்போ ஞாபகம் வந்தது ஒரு கப்பில் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ மிச்ச பாலில் வந்துட்டு நம்ம கஸ்டர்ட் மில்க் செஞ்சிடலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் மிக்ஸை வந்துட்டு காய்ச்சிட்ருக்க பாலில் வந்து நம்ம சேர்த்துடுறேன் சேர்த்ததுமே பால் வந்துட்டு நல்லா கெட்டியாக மாறும் நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட கொதிக்க விட கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக மாறி வரும் அந்த சமயத்தில் நமக்கு தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சிட்ருக்கும்போது நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இதுக்கு எப்போவுமே அடிக்கணமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இறக்கிட வேண்டியதான் இறக்கிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு நமக்கு எந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடும் கஸ்டர்ட் மில்க் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆறிட்டுருக்கு இந்த சமயத்தில் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸாக நான் சின்ன சின்ன தான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வாட்டர் மில்லுன்னு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் வாட்டர் மில்லின் சீசன் முடிஞ்சிருச்சு இதுவே எனக்கு ரொம்ப சின்ன சைஸில் தான் எனக்கு கிடச்சிது இது ஒரு ரெண்டரை கிலோ கிட்ட தான் கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ அந்த அளவுக்குலாம் நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் வாட்டர் மிலன் அப்புறம் வந்துட்டு வாழைப்பழம் மாம்பழம் மூணுத்தையும் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு வீட்டில் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆப்பிள் அப்புறம் வந்துட்டு மாதுளம்பழம் கொய்யாப்பழம் எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு கஸ்டர்ட் மில்க் வந்துட்டு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து பசங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக நம்ம கொடுத்தோன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கஸ்டர்ட் அதாவது ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இந்த நோம்பு இஃப்தா டைம்லலாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இது சாப்பிடும்போது இப்போ ஃப்ரூட் கஸ்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு அது தனித்தனி கிளாஸில் ஊற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன் இது இஃப்தாருக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு நான் செஞ்சு முடித்தேன்னா இஃப்தார் டைமுக்கு நமக்கு சில்லுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி கிஃப்டாக நல்லபடியாக முடிஞ்சது அதை வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேங்க சாரி ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் வடை சமோசா நோம்பு கஞ்சி இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சகருக்கு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிக்கன் கிரேவி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அரை கிலோ சிக்கனை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இன்றைக்கி கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிறதுனால இதோடு முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமாக வெந்தயத்தூள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம எந்த எண்ணெயுமே நம்ம சேர்க்கவே இல்லை தாளிக்கவும் இல்லை வெறுமனையாக நம்ம சிக்கனை போட்டுட்டு எல்லா மசாலா மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம் 
இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நம்ம டயர்டாக இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கழுதி விட்டுருங்க இதை அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டுருங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணிலாம் நல்லா வத்தி வந்துருச்சு உங்களுக்கு வந்து செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த சமயத்தில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக அதாவது எண்ணெய் சேர்த்து இறக்கிருங்க உங்களுக்கு இன்னும் ட்ரை ஆகணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இறக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே நான் கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுறேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சமாக மல்லி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் ரெசிபிக்கு வந்து புதினா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிரேவி வந்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து சாதத்தில் கிளறி சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட்டும் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக இறக்க போகிற சமயத்தில் கொஞ்சமாக நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து இறக்கிடுறேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு சைடில் வந்துட்டு சாதம் வெந்துட்டுருக்கு சிக்கனை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கிட்டே நான் சிம்பிளில் விட்டுருந்தேன் இப்போது வந்துட்டு கவுண்டர் டாப் இப்படி தான் இருக்குது இத்தா டைமில் வந்துட்டு சாப்பிட்ட பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் கொஞ்சம் பாத்திரத்தை நான் கழுவி எடுத்துருவேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு சகருக்கு வந்துட்டு சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி என்னோடய ரமலானுடைய ஒரு நாள் இப்படி தான் போச்சு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்